சப்ஸ்கிரைப் டு பியட் பேர்ட் ஸ்டுடியோ ஹலோ ஒரு நான் உங்கள் விஜய் வந்து ராஜ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து ஆக்ஷன் படத்தோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சுந்தர் சி டைரக்ட் பண்ணி ஹிப்ஹாப் தமிழ் ஆதி மியூசிக் பண்ணி விஷால் ஆக்ட் பண்ணி தமானா ஆக்ட் பண்ணி விஷால் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி படம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தை பற்றி இன்றைக்கி ரிவ்யூ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் வந்து ப்ளூ சட்டை மாறன் மாதிரி படத்தோட கதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு உங்களை வந்து போர் அடிக்க வேணான்னு இருக்குது ஏன்னா கதையை சொல்லிட்டு கதை சொல்கிற அளவுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஹாலிவுட் படத்தில் வர மாதிரி ஒன் லைன் ஸ்டோரி அப்படியே சுற்றி சுற்றி வருவாங்க இந்த பேய் கதைக்கெலாம் எப்படி ஒரு ஸ்டோரி வச்சுருப்பாங்களோ அதாவது ஒரு பேய் வந்து பழி வாங்க வருது அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கும் ஒரு ஸ்டோரி வச்சுருக்காங்க அது மாதிரி ஒரு ஒன் லைன் ஸ்டோரி தான் அதுக்குள்ளே தான் வந்து படம் ஜானர்லாம் போயிட்ருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் பட் கதைக்குள்ளே போய் பார்க்குற அளவுக்கு கதை அவ்வளோ ஒன்றையும் அப்படி தெரிகிற மாதிரி இல்லை பட் படம் ஆக்ஷன் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆக்ஷனாக ஆக்ஷனாக தான் இருக்குது ஓரளவுக்கு பார்க்குறதுக்கு படம் சுந்தர் சி படம் அப்படின்னு நீங்கள் நம்பி போனால் கொஞ்சம் பிரேக் டவுன் ஆகும் லைட்டாக ஒரு சாயல் இருக்கும் யோகி பாபு வரும்போது அந்த காமெடி அந்த கிளாமராக அப்படியே காட்டுறது அதெலாம் கொஞ்சம் லைட் லைட்டாக சுந்தர் சிக்கி ஏற்றது வந்து ஆனும் கூட ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் சுந்தர் சி படம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் படம் எடுத்து வச்சுருக்காரு சுந்தர் சி ஒரு ஆலிவுட் ஸ்டாண்டர்டில் படம் எடுத்திருக்காரு ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி படம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விவேகம் படம் வந்துச்சு நல்ல ஆலிவுட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அந்த படத்தை எடுத்து வச்சுருந்தாங்க கடைசியில் உள்ளே போய் பார்க்கும்போது வேணாம் எவனாச்சும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுவேன் நான் தேவையில்லாமல் இன்னொருத்தவங்க இழுக்க விரும்பல இருந்தாலும் சொல்கிறேன் இந்த படம் வந்து மிஷின் இம்பாசிபிள் படம் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஆக்ஷனாக எடுத்திருக்காங்க கொஞ்சம் உங்கள் லைட்டாக வந்து மிஷின் இம்பாசிபிளில் சிஜிலாம் பயங்கரமாக பண்ணி நம்மளால் நம்ப முடியாத அளவுக்கு பண்ணுவாங்க மிஷின் இம்பாசிபிள் படத்தில் சிஜிலாம் அதெலாம் வந்து ஒரிஜினல் சொல்லுவாங்க சிஜினே சொல்ல முடியாது சில சீன்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் ஆக்ஷன் படத்தில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அங்கே 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 லைட்டாக பிசுகு மட்டுமே தட்டிகிட்ருக்கு அவ்வளோவா சொல்கிற மாதிரி இல்லை சிஜி அதுக்கப்புறம் இந்த கதையில் வர கேரக்டர்ஸ்லாம் ஓகே பக்காவாக இருக்குது விஷாலுக்கான கேரக்டர் நல்லா டெப்த்தாக இருக்குது ஆல்ரெடி விஷால் வந்து ஆக்ஷன் ஹீரோவாக நிறைய படம் நடிச்சிட்டாரு இந்த படத்திலும் நிறைய ஆக்ஷன்லாம் பண்ணியிருக்காரு ஓடுறாரு தாவுறாரு குதிக்கிறாரு எல்லாம் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கார் நிறைய வேலை பார்க்குறாரு அதே மாதிரி இந்த படத்தை வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு நீங்கள் சொன்னோன்னா ஹிப்ஹாப் தமிழாவோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நல்லா இருக்குது இந்த படத்தில் பட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பாட்டு அவ்வளோவா சுமாராக தான் இருக்குது கொஞ்சம் அவர் பாட்டு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவியாக போட்டுருக்கலாம் பட் இந்த படத்துக்கு வந்து பிஜிஎம்லேயே நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காரு அதனால் பிஜிஎம் மட்டும் நல்லா கனெக்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து லைட்டிங் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு சீனுக்கும் லைட்டிங்கை வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க அதனால் வந்து நம்ம அந்த சீனுக்குள்ளே போய் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது நம்ம மைண்ட் செட்டு நல்லா அந்த ஃபீல் நல்லா இருக்குது லைட்டிங்லாம் சுந்தர் சி நல்லா பண்ணியிருக்காரு சுந்தர் சியால் இந்த மாதிரி ஒரு படமும் எடுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த படம் அவர் ஆல்ரெடி அன்பேசி படம் பண்ணியிருப்பார் சுந்தர் சி படம் அப்படின்னாலே கிளாமர் இருக்கும்பா காமெடி இருக்கும்பா கதைன்னு அவ்வளோவா இருக்காது நம்மளை கொண்டு போய் ஒரு மூணு அவர் ரெண்டு அவர் உட்கார வச்சுட்டு வருவார் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இந்த படம் வந்து புதுசாக ஒரு அட்டம்ட் மாதிரி எடுத்திருக்காரு பட் இருந்தாலும் அவரோட ஸ்டைலை விடக்கூடாது அப்படின்றதா யோகி பாபு கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த மாதிரி சீன்லாம் வச்சுருக்காரு மற்றபடி ஓவரால் பார்க்கணுன்னா எங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா படம் ஓரளவுக்கு ஓவரால் நாங்கள் பார்க்கும்போது ஓகே ஒரு ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோவில் நாங்கள் தருவோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தான் படம் இருக்குது நம்ம ட்ரெய்லரில் பார்க்குற மாதிரி படத்தில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எதுவுமே சொல்கிறதுக்கு இல்லை பட் இருந்தாலும் நல்லா இருக்குது தமன்னா வந்து அவங்களோட இதுவும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஆக்டிங் ஆல்வேஸ் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க விஷால் கூட நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அவங்களுக்கு யோகி பாபு காமெடிலாம் வந்து படம் கொஞ்சம் சீரியஸாக போய்ட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா ஒரு படத்தை வந்து பூஸ்ட் பண்ணி விட்டு போகிறாரு இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றி விட்டுட்டு போகிறாரு கொஞ்சம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து மற்றபடி ஓவரால் சொல்லணுன்னா படத்தோட வந்து சினிமோட்டோகிராஃபி நல்லா செம்மையாக எடுத்துருக்காங்க ஃபாரின் ஷூட்லலாம் ஒரு ஹாலிவுட் ரேஞ்சில் இருக்கணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் 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 அப்படின்னு பண்ணாமல் நல்லா நிறையவே மெனக்கெட்டு நிறைய விஷயத்தை பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அஃபிஷியலாக சொல்லலை அது எவ்வளோ அப்படின்றத நாங்கள் அ
அந்த ரொம்ப ப்ரொடியூசருக்கு நஷ்டமாகிடுச்சு எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் யாரும் எனக்கு கூப்பிட்டு படம் தரல அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரகிள் வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ணேன் அதனால் தான் திருப்பி இந்த மாதிரி ஒரு ஜானர்லேயே படம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் பட் இருந்தாலும் இவர் ஆக்ஷன்ற படம் பண்ணியிருக்காரு நல்ல ஆக்ஷனாகவே போகுது தரமாகவே போகுது இருந்தாலும் இந்த படத்தை ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா விஷால் ஃபேன்ஸ் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஜாலியாக பார்த்துட்டு போகலாம் அதே மாதிரி த்ரில்லர் படம் பார்க்குறவங்களாம் நல்லா ஓகேப்பா ஒரு சாக்ரிஃபைடாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஓவராக ஓகே ஓவரால் நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி போகலாம் பட் இருந்தாலும் பழைய சுந்தர் சி படத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு காமெடி இருக்கும் அது இருக்கும் இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிடி ஆடியன்ஸ்லாம் போனாங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சாக்ஸ்ஃபை ஆகாது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு இதில் எடுத்து வச்சுருக்காரு படத்தை ஒரு ஹாலிவுட் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறத விட ஹாலிவுட் படத்துக்கு நிகராகவே இருக்குது இந்த படம் அப்படின்னே நம்ம சொல்லிடலாம் சில விஷயங்கள் வந்து குறை சொல்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ஓவரால் படம் பக்காவாக இருக்குது கமர்ஷியலாக இருக்குது மாஸ் எலிமெண்ட் நிறையவே இருக்குது இப்பாப் தமிழா அவர் வந்து மியூசிக் பண்ணார் ஓகே மியூசிக் நல்லா தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் வந்து பிஜிஎம்லாம் நல்லா பிச்சு உதவியிருந்தால் கூட அவர் கோட்டை இதில் விட்டார்னு பார்த்திங்கன்னா சாங்ஸ்லாம் லைட் லைட்டாக கோட்டை விட்டுருக்காரு அவரோட மியூசியம் இருக்கு படத்தில் மாதிரி ஆல்பம்லாம் ஹிட்டாக வர மாதிரிலாம் சாங்ஸ்லாம் இல்லை சாங்ஸ் கொஞ்சம் கேட்கலாம் படத்தோடு இரு போகும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக சாங்ஸ்லாம் வரும்போது கொஞ்சம் அது ஸ்பீடு குறைகிற மாதிரி தான் இருக்குது நம்மளை எப்படியோ சுந்தர்சி வந்து வெறுப்பேற்றி விடாமல் கடுப்பேற்றி விடாமல் ஓரளவுக்கு நார்மலான ஆடியன்ஸ் உக்காஞ்சி பார்க்கலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு படம் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தை பற்றி ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த படத்தோட கேரட்ஸ் ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணோம் அதாவது இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஹீரோயின் மாதிரி இருக்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி இவங்க வந்து நம்ம தனு சார் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் வந்து ஒர்க் பண்ணுற படத்தில் அவங்க தான் நெக்ஸ்ட்டு ஹீரோயினாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த படத்தில் அவங்க ஆக்டிங் பார்த்திங்கன்னா ஓகே அந்த படம் பண்ணுறதுக்கு இவங்க ஒருத்துடா அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு ஆக்டிங் இருக்குது படத்தில் கொஞ்ச நேரமே வந்தால் கூட ஒரு வேல்யூபுளான ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஆக்டிங்கும் ஓரளவுக்கு ஓகே செம்மையாக தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து அக்காஷா பூரி அதாவது எனக்கு ப்ரொனவுன்சேஷன் தப்பாக வருது பட் அவங்க பேர் வாயில் வர சொல்லி அக்காஷா பூரி நடிச்சிருக்காங்க யாரா அது அக்காஷா பூரின்னு நினைக்கிறீங்களா சன் டிவியில் ஏழு மணிக்கு ஒரு சீரியல் போடுவான் ஃபஸ்ட்லாம் அது என்ன சீரியல் பார்த்தீங்கன்னா விநாயகர் அந்த சீரியலில் வர பார்வை தாங்க அவங்க உடனே போயிட்டு என்ன பச்சை பச்சையாக திட்டாதீங்க உண்மையில் அவங்க தாங்க இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அந்த கேரக்டர் சீரியலில் பண்ணிவிட்டு இவங்க இப்படி பண்ணுறத பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது கொய்ய கொய்ய கொய்யான்னு ஒரு பாட்டு வரும் அந்த பாட்டுலாம் சுந்தர் சி ஃபேன்ஸுக்கு சுந்தர் சி ஒரு படத்தை வந்து ட்ரீட்டாக பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க ஃபேன்ஸ்லாம் ஏமாந்துடக்கூடாது இல்லை சுந்தர் சி ஃபேன்ஸ்லாம் அதுக்காக வந்து கிளாமராக ஒரு பாட்டு வச்சுருக்காரு அவங்க கொஞ்சம் நடிப்பாங்கன்னு பார்த்தா ரொம்பவே நடிச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் தாராளமாகவே நடிச்சிருக்காங்க கொடுத்த காசுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து அலெக்ஸ் மணியின் படத்தில் மூணு தங்கச்சியில் ஒரு தங்கச்சியாக வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அதிகமாக வந்து ஃபேமஸ் ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விநாயகர்லாம் விநாயகரில் நல்ல பார்வதி கேரக்டர் அப்படின்றனால கொஞ்சம் நடித்தாங்க இதில் வந்து வேறு லெவலில் நடிச்சிருக்காங்க ஆக்ஷன் சீன்ஸ்லாம் நிறைய ரொம்ப நல்லா தாராளமாகவே பண்ணியிருக்காங்க பாட்டில் மட்டும்தான் தாராளம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷனும் தாராளமாக பண்ணியிருக்காங்க சுந்தர் சி சுந்தர் சியோட ஃபேன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க என்னடா தலைவர் நம்மளை ஏமாத்திட்டாரா அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் சுந்தர் சி அங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட்டே வச்சுருக்காரு படத்தில் வைக்கல தலைவா சாங்கில் வச்சுருக்காரு இதை நம்ம சேலில் சொல்லணும்னா அயன் படத்தில் வர மாதிரி தான் லட்டில் வச்சுன்னு பார்த்தியா நட்டில் வச்சுண்டான்ற மாதிரி அவர் வந்து படத்தில் வச்சுன்னு பார்த்தியா சாங்ஸில் வச்சுண்டா அப்படின்ற மாதிரி கிளாமராக ஒரு சாங்கு நல்லா ஜாலியாக இருக்குது கொய்ய கொய்ய பாட்டெலாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு உள்ள ஒரே கொய்ய கொய்யான்னு ஆகிடுது அந்த லெவலுக்கு பண்ணியிருக்காரு அதுவும் இல்லாமல் வில்லத்தனமாக கொஞ்சம் அவங்க நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க நல்லா ஒரு நெகட்டிவ் ஷேடில் நல்லா செம்மையாக அவங்கள காட்டியிருக்காங்க அடுத்தபடியாக தமன்னாவை சொல்லணும் தமன்னா வந்து இப்போ நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டராக நிறைய நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஹீரோயினுக்கு முக்கியத்துவம் தர கேரக்டராக நடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்க படத்தில் அவங்க கொஞ்சம் சீனே வந்தால் கூட கரெக்டான இம்பேக்டாக இருக்கும் சைரா நரசிம்ம ரெட்டியிலலாம் சொன்னாங்க அவங்கள பற்றி அதாவது இவங்க கொஞ்சம் தான்ப்பா வராங்க அதனால் வந்து இம்பேக்டாக இருக்குது அது படத்தில் எப்படி பாகுபலியில் அவங்கள சப்பியாக பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு பட்டு சைரா நரசிம்ம ரெட்டியிலும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆக்ஷன் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்தி நிறைய போ
அதுவும் இல்லாமல் யாருனாச்சும் வந்து நான் விஷால் சாரை பற்றி தப்பாக பேசலை அவரை பற்றி கரெக்டாக தான் பேசியிருக்கேன் படத்தை பற்றி நான் தப்பாக பேசியிருந்தா நீங்கள் வந்து விஷால் சார் விஷால் சார் ஃபேன்ஸ் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போயிட்டு என்னை வெட்டிடுவேன் குத்திடுவேன்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் தர ஒரே பதில் நானும் முதலக்காரன் தான்டா அடுத்தபடியாக நம்ம சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகி பாபு காமெடி ஓகே அவர் ஆக்கராக வந்துட்டு அவர் வர சீன்லாம் சரியான சிரிப்பாகவே இருக்குது நல்லா பண்ணியிருக்காரு சுந்தர் சிக்கு ஏற்ற காமெடி புதுசாக சுந்தர் சி எப்பவுமே பழைய காமெடியை போட்டு அரைக்க மாட்டார் புதுசாக எதனாச்சும் ஒன்று ட்ரை பண்ணுவார் அதில் கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ஆகும் சுந்தர் சி காமெடிலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி பார்க்குற மாதிரி இருக்காது ஒவ்வொரு வாட்டியும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த காமெடி நல்லாயிருக்கும் சுந்தர் சிக்கு வந்து கலகலப்புக்கு அப்புறம் வந்து காமெடி எதுவுமே பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை சின்ன சின்னதாக அப்படின்ற மாதிரி ஹிட் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு பட் இந்த ஆக்கர் காமெடிலாம் நல்லா பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு நல்லா வயிறு விட்டு சிரிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ தெரியல நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணி அந்த காமெடி சீன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ஓவரால் வந்து படத்தில் வர அந்த கேரக்டர்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்க்ரீன் ப்ளேலாம் சொல்லணுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு போய் கொண்டு போய் கொண்டு போய் கதைன்றது ஒரே லைன் கடை தான் பட் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே மூலயமா நம்மளை ஒரு எழுந்து ஓகே அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருக்காங்க படத்தை வந்து ஓவரால் சொல்லணுன்னா ஒரு வேறு லெவலில் இருக்குங்க விஷால்ஸ் ஃபேனும் பார்க்கலாம் நியூட்ரல் ஃபேன்ஸும் போய் பார்க்கலாம் படம் அந்தளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்காரு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் பேட் பஸ் ஸ்டுடியோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த படம் நீங்கள் பார்த்தவங்களா இருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் விஷால் அண்ணா ஃபேன்ஸ் யாருனாச்சு இருந்தால் அவங்கள கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தரமான வீடியோஸ் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் டு பியர்ட் பேர்ட் ஸ்டுடியோஸ் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை க